大家好，欢迎来到我的守护健康频道。最近我所在的健康三六零微信群讨论到心理健康的问题，给了我很大的启示，更加意识到心理健康常常会被人遗忘。这是因为在一些心理疾病的早期，很容易与一般的情绪反应相混淆，加上一些社会的偏见和歧视。人们常常会掩盖自己的情绪，试图避免不公平的对待，使得心理障碍得不到及时的发现和治疗。还有一些传统的文化因素，认为心理障碍只是思想问题，认为他们应该振作起来或变得更加积极。这种评判态度啊，忽视了心理障碍的复杂本质。我们谈健康，必须谈身体和心理都健康。越来越多的研究表明，心理健康和身体健康之间存在着密切的相互关系，这两者互相影响，共同构成了一个整体的健康状态。心理健康可以对身体健康产生广泛的、复杂的影响，导致生理。免疫和行为方面的变化，从而影响整体身体健康。某些心理障碍，比如说长期压力和忧郁症，可能导致免疫系统功能下降，使得身体更容易受到感染和疾病的侵袭，还可能引发慢性炎症反应。这与多种慢性疾病，如心脏病、糖尿病和自身免疫性疾病有关。还有长期的压力和焦虑，可能引发消化问题，如胃溃疡、胃痉挛和肠道炎症。还常常伴有睡眠问题、失眠和睡眠障碍，可能对身体健康产生负面影响。某些心理障碍可能导致身体。疼痛症状，例如头痛、肌肉痛和背痛，在心理障碍的情况下，生活习惯也会发生不同的改变，导致营养不良等等。步入中老年，越来越多的因素会增加心理障碍的风险，这些因素可以是生理的、心理的、社会和环境方面的。下面我将这几种因素展开来谈谈。生理因素。激素水平的变化，如女性更年期，雌激素和孕激素水平下降；而年长男性，睾酮水平下降；还有脑结构功能的变化，如老年性认知障碍、慢性疾病和健康问题，如心脏病、糖尿病，都可以与心理问题相关。再就是皮质醺，也叫应激激素。在应激事件和长期应激情况下，可能导致皮质醺水平的增高。长期高水平的皮质醺可能与抑郁症有关。再就是心理因素，长期的应激、焦虑和抑郁情绪可能导致心理障碍的发展。既往的心理健康问题，如早期的心理健康问题，可以增加。中老年心理障碍的危险，社会和环境因素，社会孤独和孤独感，退休和职业变化可能导致自我认识和自尊心的问题。生活世界，如丧失伴侣、亲友，或者失去熟悉的居住地方，财务问题和经济压力，如养老金不足，或者是医疗费用的增加。了解这些因素啊，有助于识别和预防中老年人心理障碍的风险。心理障碍和任何身体疾病一样，有其特定的发展机制和治疗方法，具体包括心理治疗、药物治疗、社会支持和生活方式的调整。采取合适的干预和支持，可以帮助中老年人维持良好的心理健康和生活质量。我已退休快两年了，在退休之前，我以为我已经准备好退休了，做了身体的全面检查，还做了一些经济上的计划和安排，认为退休了没有压力了
，没有任何的限制，一觉可以睡到自然醒，到处可以走走玩玩，该多开心啊！随之，这种快乐的感觉一下就过去了。随之而来的是一种沮丧和失落感。直到加入了健康三六零群，我与群友讨论到许多的健康的问题，这才找回了我的满足感。在群主和群友的帮助下，我还学会了做视频分享，又开心起来了。现在回想起来，我没有做好有关退休的心理准备。在健康问题上，只注意了身体健康，而没有注意心理的健康。在社会的层面上，我们都有比较规范的健康的方法，我们呢也应该找出一套适合自己的健脑的方法。在此啊，我建议大家加强健身的同时，也要加强健脑。平时呢，多培养各种的乐趣和爱好。最后，我还想让大家知道，美国精神健康网站 Mental Health America 致力于提高人们对精神健康问题的认识，推动精神健康的改善和预防，是全球最大的精神健康组织之一。上面呢有各方面有关精神健康的信息，他们还提供了心理健康的问卷，以帮助需要的人了解自己心理健康的情况。请看视频上方的网址。那好，今天的视频我就分享到这里。如果您喜欢，请您点赞、订阅并分享。订阅的时候，请别忘了打开小铃铛，这样你会得到视频更新的信息。如果您有任何问题和建议，请您在留言区留言，我会注意并及时回复。谢谢您的收看，我们下期视频再见。